Napakarami nagre-request sa akin na i-update ko daw yung aking top 5 recommended cameras ko noong 2020. So, eto na. Ha? In-update ko na. 2022 na to. Ha? And unlike last time, hindi ko na to pahabain. I'll just go straight to the point. Pero bago yung straight to the point na yan, eto muna, syempre. Let's roll the intro para makong pro. <music> What's up guys? Ronald and Shal and Puy. Maraming maraming salamat po sa pagbalik nyo dito sa channel ko. Noong 2020, nakapag-upload ako ng video tungkol sa top 5 recommended cameras ko for filmmaking and medyo matagal na yon. So this time, i-update ko na siya. And bibilisan ko na lang. Na. Kasi ang daming nag-comment na puro na lang daw ako sa chat and nagsimula yung mismong video sa 5 minute mark. Ga gaya ngayon, ang dami ko rin sinasabi. Well, anyway, isang disclaimer muna ha? Pwede ba yun? This is my top 5 budget cameras ko for filmmaking this 2022. Iba pa yung top 5 recommended cameras ko for vlogging or for YouTube. Iba pa rin yung top 5 recommended professional mirrorless and DSLR cameras ko for 2022. So gagawa ko ng tatlong videos na pasok sa lahat ng budget at uses nyo para hindi kayo malungko. Ayos ba? Pero itong video na to is my top 5 recommended budget cameras for filmmaking this 2022. 22. Paalala lang, ito yung mga cameras na may interchangeable lenses. And paalala rin, hindi ako magiging masyadong technical dito. Okay? Basta nirecommend ni Kuya Rai, it means it's good. Trust me. Ito yung mga cameras na pang beginner na gustong maging professional. Yung tipong gusto nang pasukin yung professional filmmaking world pero hindi pa ganun kaseryoso. At wala pang masyadong budget. Okay? Kung ikaw yun, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Let's go right into it. Alright, let's do this. First on my list or my top 5 is the Sony A6300. Ito kasi yung top 1 dun sa 2020 video ko. So nandito pa rin siya sa 2022 version. It comes in at 32,000 pesos with 16 to 50 millimeter kit lens. Discontinued na ito oo pero relevant pa rin ang specs. It is a 24 megapixel APS-C or crop sensor mirrorless camera which is good kasi small body lang. It shoots 4K, a down sampled 6K image at 30. 25 and 24 frames per second with crop ito ha 1080 at 120 frames per second for your smooth slow motion videos with slight crop din ito ha pag 120 frames per second it has good auto focus it has the picture profiles that you need sa isang Sony camera S-Log Cine4 mga ganun pero wala siyang HLG so kung mahilig ka sa color grading okay ito now here are the cons or mga disadvantages ng A6300 discontinued na nga meaning hindi na siya ginagawa sa Sony Fan Factories. Not sure if may brand new pa sa mga Sony stores pero chineko ko sa Lazada meron pang brand new nito pero hindi ako bibili ng camera sa Lazada. Isa pang con nito is outdated na ang image quality at ang color science since 2016 pa ito nilabas pero goods pa rin naman in my opinion. There is no flip out LCD screen. No? Not sure if kailangan nyo yun pero for me eh kiss ang walang flip out LCD screen. Wala siyang in body image stabilization so not good din for handheld masyado. Depende sa kamay. It has the old Sony menu system na super nakakalito. It has a short battery life dahil ang gamit niya is yung inang maliit na Sony battery. Walang headphone output, so mangangasoy ka sa audio monitor. At ang pinaka-k*** na ko nito is yung napakabilis mag-overheat in hot Temperatures. Personal note ko for the Sony A6300 is this is really a capable camera. Mura na dahil nga luma na. Pero palag pa rin ang mga specs niya. Subukan na to dahil maraming projects na ang kinawid nito. For you have your 4K 24 frames per second and 1080 in 120 frames per second. Yung dalawang yun is super relevant pa rin naman talaga. This 2022, I am telling you. Now that's my top 5, let's go to my top 4. My top 4 is the Panasonic Lumix G85. Yes. Hindi siya Sony, hindi rin siya Canon. The Panasonic G85 is a 20.3 megapixel micro four third sensor DSLR camera. Yes, DSLR siya pero parang sa liit niya, no? mirrorless na rin naman ang dati niya. It comes in at 34,850 pesos with 12 to 16 millimeter kit lens. It shoots 4K at 30 and 24 frames per second with a slight crop. It has 60 frames per second in full HD or 1080. It has log picture profile, Cine Like D and Cine Like V. So goods din ito for color grading. It has in-body image stabilization and digital image stabilization. And yes, meron din siyang fully 
articulating screen. So good din siya for vlogging pero may downside ito. Mamaya babalikan ko yung vlogging aspect na yan. Meron din itong microphone input. Mura din ang mga lenting available para dito since it's a micro four thirds camera. And did I mention that this is a DSLR? As we all know, DSLRs are built like a tank. So mapapanatag kang matibay itong camera na ito unlike the mirrorless ones. Now, Ano yung mga caveats or cons nitong G85? Luma na and baka mahirap ng makahanap ng brand new. Walang headphone output. And dahil nga may fully articulating screen siya, okay siya for vlogging. Kaso hindi ganun kaganda ang autofocus niya. And in vlogging, kailangan mo na magandang autofocus, ba? So 50-50 ito pagdating sa vlogging. Now, the reasons kaya mas recommended ko to kaysa sa A6300 is the fact that this is a compact DSLR camera. Matibay at weather sealed. And hindi masyadong nag-overheat. And dahil maganda din ang in-body image stabilization niya. Panasonic. Mas okay to for me kaysa sa A6300 when it comes to handheld shooting. Now, ang personal note ko for the Panasonic or Lumix G85 is same with the A6300. Yes, luma na siya pero magagamit mo pa rin itong mga specs niya to compete or to perform sa mga needs ng mga filmmakers nowadays. Since may 4K siya, no, medyo palag pa rin ito when it comes to personal vlogging and client or requirements. Now, that's my top 4. Let's go to my top 3. My top 3 recommended budget camera for filmmaking is the Sony A6400. Yes, it's still on the list. It comes in at 54,000 pesos with 16 to 50 millimeter kit lens. This is an APS-C or crop sensor mirrorless camera. Bakit ito pa rin? Kasi parang upgraded version nga siya ng A6300. Mas updated ang color science and ang mga processor sa loob. May tilt LCD screen din siya. So good siya for vlogging pero babalikan din natin itong factor na to mamaya. Meron siyang microphone input. It shoots 24.2 megapixel photo. Shoots 4K at 30 and 24 frames per second. Shoots 120 20 frames per second in 1080 or in full HD. And since mirrorless siya, it has a compact body. And ang pinaka nagustuhan ko dito sa A6400 is yung intelligent and versatile autofocus system niya. As in, ito yung isa sa mga cameras na nagpabilib sa akin sa autofocus. So, swabing swab ito sa mga gimbal nyo. Isa pang maganda dito, ha? yung picture profiles ng A6400 ay parehas sa Sony A7 III and sa Sony A7 R3. You'll get the S-Log picture profiles and the HLG or hybrid log gamma picture profile. So, panalo ito for color grade. Low light performance is meh, sakto lang. Depende pa rin sa lente yan. Battery life is improved but same lang ng battery ng A6300. Yung p*** ng battery pa rin. <laughs> yung maliit. Pero, mas matalinong gumamit ng battery si A6400 kaysa kay A6300. Ano-ano naman ang mga negatives ni A6400? Una, wala siyang in-body image stabilization which is a big deal for me since I do handheld most of the time. Pangalawa, old Sony menu system pa rin siya so awit. Pangatlo, medyo alanganin lang yung tilt LCD screen niya kasi maaharangan ng boom mic to pag naglagay ka na ng boom mic sa ibabaw or sa hot shoe. Yeah. And ang huling caveat or con nito is hindi siya sing mura nung susunod sa listahan ko. Dahil ang susunod sa listahan ko ay ang Canon M50. Yes, pangalawa pa rin siya ngayon. Top 2 pa rin siya ngayon. Pero this time, it's the Canon M50 Mark II. Yes, this is the upgraded version and was released year 2020. The Canon M50 Mark II comes in at 42,000 pesos with 15 to 45 millimeter kit lens. So, mas mura siya sa Sony A6400. The Canon M50 Mark II is a 24.1 megapixel APS-C sensor mirrorless camera. It has the Digic 8 image processor and the dual pixel CMOS autofocus system. So, bago and panalo ang mga insides nito at ang autofocus nito. It shoots 4K at 25 and 24 frames per second. Shoots 60 frames per second in 1080 or full HD. Max duration of video recording niya is 29 minutes and 59 seconds. It has 9 customizable buttons. It has a very angle and touch LCD screen so good siya for vlogging. Maayos sa low light. Compact and gimbal friendly dial sa size and autofocus. It has a microphone input. Just like the Canon M50 Mark 1, sobrang solid tong camera to. Pero gaya din ng Canon M50 Mark 1, may mga cons pa rin itong Mark 2. Gaya ng wala siyang headphone ports. Medyo tagilid lang ako sa autofocus niya while shooting in 4K. Yes, I did mention na Meron siyang dual pixel CMOS autofocus pero pag 4K, hindi yun na ma-maximize masyado. Hindi rin masyadong sharp ang 4K quality nito unlike the A6400 since hindi full sensor readout pag nagsushoot ka ng 4K dito sa M50 Mark II. And isa pa, walang masyadong lenteng available para dito since EFM mount siya. Now, ito yung personal note ko for the Canon M50 Mark II. Kaya siya nasa top 2 at hindi yung A6400 ay dahil sa presyo niya. Mas mura to kaysa sa A6400 and para sa ating mga filmmakers, malaking fact 
factor ang price kaya nandito siya sa top 2 and medyo bago din kasi to kaysa sa A6400 so mas updated ang image quality nito and codex pero don't get me wrong the Canon M50 Mark II is still one of the best budget cameras as of this day now, for my top one, alam nyo na siguro kung ano ito. My top one recommended budget camera for filmmaking this 2022 is none other than the Fujifilm X-S10. Now, some of you might know, no? ito yung dinala ko sa Japan nung ako ay pinadala doon to cover the recently concluded Tokyo 2020 Olympics. And sa mga nanood ng Tokyo Olympic vlog series ko, maraming maraming salamat po. Kung di mo pa napapanood yung mga Tokyo Olympic vlogs ko, panoorin mo dito. Para maintindihan mo rin no, kung bakit ito ang top 1 ko. The Fujifilm X-10 comes in at 55 top... Hey, future ko yung Ryan to, no? In-edit ko yung pinapanood nyo. Mali po yung presyong niya. Babaguhin ko lang. Baka, ba sobra kayo may excited. Ang totoong presyo po ng Fujifilm X-10 as of this time of recording is 55,990 for body only. And 61,990 naman with 15 to 45 kit lens. Mali po yung sinabi ko kanina. Ito po yung tama. Na baka mag-abono pa ako eh. Okay. Ah, sige. Ah, back to the video. Oo, I know, siya ang pinakamahal dito sa listahan Pero keep on watching para ma-justify ko bakit ito ang top 1 ko Kunin ko lang siya no, para, para ma-appreciate nyo lalo Ayan, yan ang Fujifilm X-10 Yes, so, lalagay ko siya dito para nakikita nyo siya yeah. The Fujifilm X-10 is a beast This is made for vlogging and also for cinematic videos And yes, for professional work as well Pandiina ng specs nitong kamerang to The Fujifilm X-10 is a 26.1 megapixel APS-C X-Trans BSI CMOS 4 sensor mirrorless camera Woo, haba. It shoots 4K at 30 and 24 frames per second. 120 frames per second in 1080. Oh, oh, correction. 240 frames per second lang naman in slow motion or in 1080 or full HD. So hindi lang po 120 frames per second dito, no? 240 frames. Dinoble po yung 120 frames. Tama ba? Oh, 120 times 2. 240 frames per second po ang meron itong Fujifilm X-10. Medyo, medyo nag-isip pa ako dun. It has F-Log picture profile. So kung mahilig ka sa color grading, panis ang Canon M50 dito. <laughs> it has 5-axis in-body image stabilization. Meron din siyang digital image stabilization. So, panalo to for handheld use. It has 425-point hybrid autofocus system, which is really good for vlogging and gimbal work. It has a 3.0-inch vari-angle touchscreen. So, vlogging nga is covered. Compact and portable, so good for traveling. Kaya ako nga dinala sa Japan. Eh. Plus, it has a beefy hand grip na, which I really love para kang kumapit sa handlebar ng motor ganun ganun kakomportable and the best feature ng Fuji Film X10 para sa akin is having the Fuji Film film simulations Fuji Film film simulations or film 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 sims and that alone is the bomb bias tam po my name my name ka diyan hindi ka kasali dito hindi advanced filmmaking to ha pabor na pabor ka naman kay Fuji Film maging fair ka naman Masyadong pabor. Now, I may sound biased, pero hindi. Dahil ito ang mga cons ng Fujifilm X-10. Meron naman. Una, 8-bit footage lang. Pero acceptable naman dahil sa price point. Come on! And malay natin, baka magkaroon din ito ng 10-bit, no? Pag matagal na siya sa market. Gaya ng ginawa nila sa Fujifilm X-T3, no? In-update lang nila yung firmware uh, version. Nagkaroon na siya ng 10-bit footage. Malay natin, di ba? Asa. Pangalawang drawback nito, no? Buisit itong battery ng X-10. Napakabilis maubos, pero hindi kagaya ng ng battery ng A6400 at ng A6300. Pangatlo, as we all know, Fujinon lenses are freaking expensive. Yung tipong makakabili ka ng dalawang X-10 katumbas ng isang lente lang. <laughs> Pero syempre, as we all know, kaya mahal yung lente ng Fujifilm ay eh dahil sila ang nag-pioneer niyan. No? Sila yung isa sa mga pioneer at least. Yun lang alam ko. Kaya mahal. And pang-apat na caveat nitong X-10 is ito nga ang pinakamahal sa listahan ko. And isa pang caveat, no? wala nga palang headphone output itong X-10. So, kailangan mo pang gumamit itong USB-C to 3.5mm adapter. So, hi. Now, here is my personal note for the Fujifilm X-10. Yes, siya ang pinakamahal. Pero for me, na-justify naman kung bakit. Feature-packed ang camera na to. Ito yung tipo ng camera na kapag binili mo ngayon, hindi ka na ulit bibili ng camera sa loob ng limang taon. Yung camera pang matagalan na since 2021 nilabas ito. So, goods ka for the next five years. Ito yung camera ang papalag na kasabay ng mga professional filmmakers sa industriya. Well, I mean, hindi naman yung mga cinema-level filmmakers. Na. Iba naman yun. Mga indie filmmakers. Iba naman yun. Kumbaga, ihil 
ilera mo na tong Fujifilm X10 sa mga full frame ng Sony at ng Canon. Ganon. Ito yung sagot sa mga taong may tanong na camera kaya yung pag binili ko, hindi ako magsisisi. Oo, yung medyo mahal pero sulit naman dahil pang matagalan. Yung makakasabay na ako sa mga nasa industriya. Yung mga kalevel ko na yung gumawa ng Tokyo Cinematic Travel Film dito sa YouTube. Ganon. I am telling you, Fujifilm X10 is the answer. That's why ito ang top one ko. And you can take my word for it. So those are my top 5 recommended budget cameras for filmmaking this 2022. Pero as I've said nga no, subjective ang presyo. Then, depende pa rin yan sa budget nyo and sa needs nyo na din. And isa pang reminder no, ang camera ay isa lang sa mga tools na kailangan nyo para sa filmmaking. Kailangan din ay may maayos kang audio equipment, mga ilaw, editing machine, at most importantly, content or storya para ikwento. Yes, nakaka-excite yung bagong camera. Pero mas nakaka-excite yung fact na napahanga mo ang mga taong nakapanood ng video mo hindi dahil sa camera mo kundi dahil sa storya na naikwento mo. Ngayon, kung may recommend ka budget cameras, pakicomment mo na lang dyan sa baba para matulungan nyo na rin yung mga taong hindi makapag-decide. Absolutely hindi makakatulong yon kasi mas dadami yung choices nila. Lalo sila malilito. Gato eh. Now, if this video helped you, please give it a thumbs up, subscribe if you haven't already, and click that bell as well. Once again, this has been Ryan Udenshal. I'm John Ryan. Thank you so much for being here, and see you in the next video. Hindi ka marunong, Brad. Gusto mo ako bahala dun sa top 5 best YouTube cameras for 2022. Gusto nyo ba yan?